muy buenas tardes, damas y caballeros. Eh, muchísimas gracias eh, por la invitación por parte del Instituto Geofísico del Perú. Nosotros como INDECI eh, tenemos, eh, somos un organismo público adscrito al Ministerio de Defensa, donde nos encargamos de la preparación, respuesta y rehabilitación, que es la gestión reactiva, un componente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Nosotros estamos adscritos al Ministerio de Defensa y eh, tenemos eh, la función, la competencia de la preparación a la población, la respuesta eh, en sí cuando ocurre el, la activación del fenómeno, el peligro, y la rehabilitación de poder restablecer los servicios, la infraestructura que ha sido eh, producto de una emergencia o desastre. Nuestro país tiene una diversidad de peligros eh, a nivel de las tres regiones, la costa, sierra y selva. Como, puede, como podemos apreciar, tenemos una diversidad de peligros y en los cuales destaca eh, la actividad volcánica en la zona sur del país. Tenemos un calendario de ocurrencia de peligros de origen natural, como pueden apreciar en la vista, eh, tenemos prácticamente los 365 días, tenemos emergencias en todo el país, pero de una u otra forma tenemos eh, en los meses eh, correspondientes del año eventos muy significativos. En lo que concierne a actividades volcánicas, se puede decir que en cualquier momento eh, se puede presentar una situación de eh, actividad volcánica en la que puede eh, conllevar a eh, una sucesión de alertas de cual las entidades técnico-científicas como el Instituto Geofísico del Perú, eh, el IGEMED, están eh, haciendo el monitoreo correspondiente a la actividad volcánica de nuestros volcanes. Tenemos volcanes activos, como pueden apreciar en Cusco, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tamna. Actualmente, eh, de acuerdo a la información de la entidad técnico-científica, estamos con una alerta naranja del volcán Sabancaya. Tenemos eh, eh, esta diversidad de situaciones de lo que eh, conlleva a escenarios de riesgos identificados en cada departamento, en la zona de influencia de cada volcán, y es por ende que es importante la preparación de la población y de las autoridades. Esto conlleva a contar con una información de la entidad técnico-científica en tiempo real para tomar decisiones. Nosotros actualmente contamos con un Centro de Operaciones de Emergencia Nacional eh, que ya tiene eh, ya alrededor de más de, de 20 años, eh, y, pero recientemente tenemos una nueva infraestructura que ha sido inaugurada el año pasado eh, con una donación de la, del gobierno eh, chino y contamos con una infraestructura, eh, se puede decir que tiene todo el, lo que concierne a la capacidad tecnológica para poder eh, eh, conllevar a hacer el, el, eh, tener toda la red nacional de alerta temprana, multipeligros, como corresponde. Pero es importante que en ese Centro de Operación de Emergencia Nacional eh, tenemos los módulos correspondientes, el módulo de análisis, donde está el IGP, donde están otras entidades que nos dan la información para tomar decisiones. Yo quería rápidamente mostrar la emergencia del año pasado, de julio de 2019, de Lubinas, donde a raíz de las, de las distintas... Eh, alerta de parte de las entidades técnico-científicas, se pudo apreciar cómo era la evolución de esta actividad volcánica que conllevó a una situación de poder tomar decisiones de declarar, declarar en estado de emergencia varios departamentos que fueron afectados por la emanación de la emisión de cenizas que, eh, en cierto modo, eh, afecta la las salvaguarda de la salud de la población aledaña al, al volcán, Ubinas, en este, en este caso, ¿no? Se declararon emergencia varios departamentos que fueron afectados y tuvimos una respuesta de manera rápida y oportuna por parte del INDECI, siempre con la información de las entidades técnico-científicas para poder hacer el monitoreo permanente y asimismo preparar eh, ya la, la, en sí la población ya preparada porque permanentemente se hace eh, lo que concierne a la capacitación donde la población tiene que ponerse a buen recaudo. Existen planes de contingencia en cada región y esto conlleva a, a darle una mayor seguridad a la población a ponerse a buen recaudo. Aquí pueden apreciar las afectaciones, la evaluación de daños de varios departamentos, que tanto así el, el, este, esta emergencia también eh, se, propagó, eh, se propagó por parte de los vientos hacia la zona sur de Bolivia, que eh, tomó una, una connotación especial esta actividad volcánica de Lubinas. ¿no? Eh, aquí hay varias fotos, como pueden apreciar, todo lo que concierne a al manto de, de cenizas en toda la localidad de Ubinas eh, eh, y otras localidades aledañas, como el caso de Tonoaya, 
el caso de Querapi, Escacha, ¿no? varias eh, localidades que están en la zona de influencia del volcán Ubinas. Aquí rápidamente con el jefe Lindesi, con el general Jorge Luis Chávez Cresta, bueno, que actualmente ahora es el ministro de Defensa, eh, se tomó la decisión que a las 48 horas de poder ir allá a la zona de Ubinas y poder hacer toda la parte operativa de lo que concierne a apoyar a la población y tomar la decisión de poder evacuar a, la población, a las poblaciones aledañas. Se constituyeron eh, rápidamente los equipos de grupo de intervención rápida, eh, acompañado del Instituto Geofísico del Perú, personal eh, eh, especializado, y pudimos rápidamente organizar a la población para la tarea de eh, eh, conformar un albergue temporal en la zona de Nazcapa, alrededor de 150 carpas, donde pudimos eh, rápidamente poder instalar e implementar los servicios básicos, tanto de energía, saneamiento, alimentación, para poder traer a la población que en principio eh, había una situación de, de no, eh, don, no evacuar, no evacuar a esta zona, eh, pero hubo una, un aspecto en el cual eh, tuvimos que darle la sensibilización corre, correspondiente para que puedan entender que tenían que ponerse a buen recaudo tanto personas mayores como niños y eh, tuvimos toda una, eh, una actividad muy, eh, con una, de una sola jornada de una tarde de poder trasladar alrededor de más de 550 personas que fueron apostados en este campamento, como pueden apreciar en las vistas, que permitió ya de por sí tener el albergue preparado para poder darle los servicios correspondientes por un par de semanas que eh, duró esta emergencia en la zona de Dubinas. Quiero también destacar que no solamente es el tema de haber hecho el campamento este, temporal, un albergue temporal con carpas, sino también... Eh, optamos de buscar una zona segura eh, a pocos minutos de, de Ubinas, alrededor de 20 o 30 minutos, en la zona de Siraguaya. En Siraguaya, como pueden apreciar en, 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 la, en la vista, hemos hecho una inversión considerable de poder hacer una instalación eh, de este albergue con módulos de vivienda del, del mismo Ministerio de Vivienda, que permite darle una mayor eh, confort, eh, confortabilidad a la población que de por sí ya está debidamente eh, empadronada y en el momento que ocurra otra alerta naranja vamos a conllevar, llevarlos a, a, a esta localidad, como pueden ver esta vista eh, impresionante de, de cómo está ya implementado este albergue. Este albergue ya está por, por inaugurarse, eh, eh, había unos aspectos que todavía está eh, por definir por parte del gobierno regional, pero en sí es algo que queríamos eh, compartir nosotros con ustedes como INDECI, eh, tener esta, eh, estas acciones que, que tuvimos eh, el año pasado en Ubinas. La nota de prensa, permanentemente tenemos ya una nota de prensa eh, estándar que conlleva a difundir a los, por los medios de comunicación, a las autoridades y a la población, de tomar las medidas, las recomendaciones correspondientes, como el caso de proteger a los animales en cobertizos y evitar que se consuman pastos y vegetación expuesta a las cenizas del volcán, elaborar el plan familiar, que de por sí es importante, no solamente para este evento de actividad volcánica, sino para todo tipo de eventos, es lo que siempre estamos sensibilizando y dando esa, eh, ese alcance que la población tiene que bueno, saber a dónde, eh, a, dónde va, a dónde va a evacuar, a una zona segura, cuáles son las rutas que corresponden, y asimismo también mantenerse en alerta a través, eh, sea de, de los medios de comunicación, de la radio, o asimismo también de mensajes que las entidades técnico-científicas eh, hacen llegar a todos para poder eh, conocer la evolución de la, de la emergencia, ¿no? Y eh, asimismo, estando en una eh, connotación de, de la epidemia de, del COVID-19, bueno, optar por las mascarillas y por los lentes especiales, que también eso permite eh, para protegernos del tema de la actividad volcánica. En resumen, eh, he querido rápidamente dar estos alcances, más que palabras era poder mostrar con usted, mostrarles a ustedes las vistas de lo que nosotros como INDECI estamos haciendo eh, en lo que concierne a los distintos fenómenos, como en el caso especial de actividad volcánica. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional está en permanente, en monitoreo permanente eh, los 365 días y en sí con una articulación con las entidades técnico-científicas, en el caso del Instituto Geofísico del Perú, para darnos todo lo que concierne a la evolución de la actividad volcánica que va a permitir tomar decisiones de manera oportuna para una respuesta como corresponde, de manera oportuna, de manera rápida, pero siempre y cuando también la población eh, de todo lo que concierne al tema de la preparación que hacemos con ellos a través de los gobiernos regionales, gobiernos locales, 
puedan entender que la vida es lo que, es lo que realmente eh, es, eh, no tiene precio y ponerse, en este caso, a buen recaudo. Eso quería eh, yo compartir con ustedes y estoy atento a cualquier consulta, pregunta que deseen este, los que están conectados. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.